வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு இந்த வீடியோல டார்டிகிரேட் அப்படிங்கிற ஒரு சிறிய உயிரினத்தை பத்தி பார்க்க போறோம் டார்டிகிரேட்க்கு வாட்டர் பியர் அப்படிங்கிற இன்னொரு பெயரும் இருக்கு டார்டிகிரேட் ஜீரோ புள்ளி ஒன்னு எம் எம்ல இருந்து அடல்ட் டார்டிகிரேட் ஒன்னு புள்ளி ஐந்து எம் எம் வரைக்கும் வாழக்கூடியது உருவத்துல சிறியதாக இருந்தாலும் கடுமையான சூழ்நிலையும் உயிர் வாழக்கூடியது கடுமையான ஹீட்லையோ ஒரே வைக்கும் குளிர்லையோ ஏன் இரண்டாயிரத்தி ஏழுல டார்டிகிரேட்டை யூரோப்பியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி பத்து நாட்களா வேக்யூம் ஸ்பேஸ்ல வச்சு டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க வேக்யூம் ஸ்பேஸ்ல கூட டார்டிகிரேட் உயிர் பிளச்சை இருக்கு சோலார் ரேடியேஷன் கூட இது தாங்கக்கூடியதுன்னு அந்த ரிசர்ச்ல ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ரிசர்ச் பண்ணதுல டார்டிகிரேட் ஒரு ஏன்சியன் பழமையான உயிரினு சொல்றாங்க தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியில டார்டிகிரேட் ஐநூறு மில்லியன் வருடங்களா பூமியில இருந்திருக்கலாம்னு சொல்லப்படுது டார்டிகிரேட் எக்ஸ்ட்ரீம் டெம்பரேச்சர்லையும் வாழக்கூடியது மைனஸ் இரநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸ் குளிர்லையும் நூத்தி நாற்பத்தி எட்டு டிகிரி செல்சியஸ் டெம்பரேச்சர் ஹீட்லையும் கூட இது வாழக்கூடியது மனிதன் உட்பட்ட எல்லா உயிரினமும் தண்ணீர் மற்றும் உணவு இல்லைன்னா உயிர் வாழ முடியாது ஆனால் டார்டிகிரேட்ஸ் உணவு மற்றும் தண்ணீர் இல்லாமல் பத்து வருடங்களா உயிர் வாழும்னு சொல்கிறாங்க டார்டிகிரேட்ஸ் தன்னைத்தானே சுற்றி ஒரு ட்ரைசல் ஒரு ஓட்டை உருவாக்கி கொள்ளும் இந்த நிலையை டன்ஸ்டேட் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது இந்த டன் நிலையில தான் தண்ணீர் மற்றும் உணவு இல்லாம ரொம்ப நாள் உயிர் வாழும் இந்த டன் ஸ்டேட்ல இருக்கும் போது டார்கிரேட்டோட மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டி அதாவது வளர்ச்சிதை மாற்றம் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒன்று சதவீதம் அளவுக்கு குறைந்துவிடும் டீஹைட்ரேஷன்ல இருந்து தன்னைத்தானே காப்பாத்திக்க தண்ணீர்ல இருக்கிற ஜெல்லி மாதிரி ஒரு புரோட்டீனை டார்டிகிரேட் பயன்படுத்திக்கும் இந்த புரோட்டீனோட பெயர் டார்டிகிரேட் ஸ்பெசிபிக் டிசார்டர் புரோட்டீன் டிடிபி இதை பயன்படுத்தி தன்னோட சென்சிட்டிவான உறுப்புகளை டார்டிகிரேட்ஸ் பாதுகாத்து கொள்ளுது அண்டார்டிகால அவ்வளோ குளிரில் கூட ஒரு டார்டிகிரேட் முப்பது வருடங்களாக ஒரே நிலையில் இருந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் மீண்டும் உயிருடன் வந்திருக்குன்னு ஒரு ரிசர்ச்சில் சொல்லப்படுது டார்டிகிரேட் ஐஸ் நியூக்ளியேட்டிங் ஏஜென்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கலை இது உற்பத்தி செய்யும் இந்த கெமிக்கல் டார்டிகிரேட் மேலே ஒரு கிறிஸ்டல் ஃபார்மில் தன்னைத்தானே சுற்றி உருவாக்கி கடும் குளிர்லேருந்து தன்னைத்தானே பாதுகாத்து கொள்ளுது டார்டிகிரேட் மற்ற விலங்குகள் தாங்க முடியாத எக்ஸ்ட்ரீம் ப்ரெஷர் அழுத்தத்தை இது தாங்கிக் கொள்ளுது அதாவது ஆறுநூறு மெகா பாஸ்கல் அளவு ப்ரெஷரை கூட இதனால் தாங்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் காமா ரேடியேஷனையும் ஆக்சிஜன் இல்லாமல் போனாலும் சோலார் விண்ட்ஸ் சூரிய கதிர்களோட காந்த புலனை கூட இது தாங்கக்கூடியதுன்னு சொல்லப்படுது டார்டிகிரேட்ஸ் கிட்ட டஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வகையான ப்ரோட்டீன் இருக்கு இந்த டஸ்ட் புரோட்டீனை பயன்படுத்தி தான் ஆபத்தான எக்ஸ்ரே கதிர்கள் இருந்து கூட தன்னை டார்டிகிரேட்ஸ் பாதுகாத்து கொள்ளுது ஆராய்ச்சியாளர்கள் டார்டிகிரேட்ஸ் மற்றும் மனிதனோட செல்களை மெர்ஜ் பண்ணி இந்த செல்ஸில் எக்ஸ்ரேவை பாஸ் பண்ணி பார்த்து இருக்காங்க இந்த டெஸ்ட்டில் மனிதனோட செல்கள் நாற்பது சதவீதமான டேமேஜஸை குறைக்கப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு நாள் ரேடியேஷன் தெரப்பி அப்படிங்கிற ஒரு சிகிச்சைக்கு மனிதர்களுக்கு இது ஒரு நல்ல பயன்பாட்டாக இருக்குன்னு ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்லியிருக்காங்க உண்மையிலேயே டார்டிகிரேட் ஒரு கடுமையான உயிரினமாகும் இவ்வளோ சிறிய உருவம் கொண்ட டார்டிகிரேட்ஸ் இவ்வளோ ஆபத்தில் இருந்து தன்னைத்தானே பாதுகாத்து கொள்ளுது இன்னொரு சின்ன விஷயம் என்னென்னா இன்னைக்கு இருக்கிற உலகத்தில் நம்மளுக்கு உதவி செய்கிறவங்க விட உதவி செய்கிற மாதிரி நடிக்கிறவங்க தான் அதிகம் கூட இருந்தே குளிப்பறிப்பாங்க இதை நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் அதனால் எவ்வளோ ஆபத்தான சூழல் வந்தாலும் நம்மளை நாம தான் காப்பாற்றிக்கணும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் இது மாதிரி இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வீடியோஸ் பார்க்கலாம் அதுக்கு நம்ம சேனலில் மறக்காமல